கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாவதாக மே காட்ஸ் ஹோலி நேம் பி குளோரிஃபைட் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது பல இடங்களுக்கு அவர் பயணப்பட்டு தன்னுடைய ஊழியத்தை அவர் நிறைவேற்றினார் வெல் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் இன் திஸ் எர்த் ஹி வென்ட் அபௌட் இட்ஸ் அண்ட் டிராவலிங் டு डिफरेंट प्लेसेस அண்ட் டு தி मिनिस्ट्री ஆஃப் காட் சில இடங்களுக்கு மறுபடி மறுபடி அவர் கடந்து போனதாக வேதம் சொல்கிறது தி பைபிள் சேஸ் இன் சர்ட்டன் प्लेसेस ஹி வென்ட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அகைன் அப்படியானால் அந்த இடத்தில் மறுபடி தேவன் ஏதோ செய்ய விரும்புகிறார் என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும் so we have to understand that the lord wanted to perform something again in that place இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில மறுபடி மறுபடி தேவன் இடைபட விரும்புகிறார் today the lord also desires to deal with us over and over again நம்முடைய ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் அவர் நம்முடைய வாழ்வில் அவர் இடைபட விரும்புகிறார் in every of our situation the lord wants to interfere in our life அப்படி ஒரு தொடர் இடைபடுதல் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமானால் அவன் தேவனுடைய பராமரிப்பில் இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் so if the dealing of the lord is found in a person's life that means that he is under the nourishment of god இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது கலிலேயா கடல் அருகே வந்த பொழுது அவர் ஒரு மலையின் மேல் ஏறி அங்கே அவர் உட்கார்ந்தார் here we find when he came nigh to the sea of galilee he went up to a mountain and sat down there சப்பானிகளை கொண்டு வந்து அங்கே வைத்தார்கள் and they brought the lame குருடர்களை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் they brought the blind ஊமையர்களை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் they brought the dumb ஊனர்களை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் they brought the maimed எல்லாரையும் அவர் சொஸ்தப்படுத்தினார் the lord jesus christ healed all of them இன்னைக்கு உலகத்துல பலவிதமான வியாதிகள் நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான டிசைன்ல வியாதிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது today we have we find in this world hundreds and thousands of variants of diseases in this world அப்படிதானே is it not so ah ipo virus vandu pudu pudu virus vandukitte irukku so we can find new viruses or the variants of virus neenga ellar romba interest ah thakali saapidringa thakali la kuda oru kaachal varudhu nu podrukka so we are having tomato very happily but even in tomato there is a virus korangal irundhu oru amma ipo pudusa thodangi ulla india ku la vandirukkara a new pox from a monkey called monkey pox is coming into india paravai kaachal koli la irundhu kaachal varudhu and there was swine flu or sorry the bird flu ipdi kodi kanakana inam kandupidikapadada மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத अनेक வியாதிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது likewise there are we are finding every day with new diseases for which there is no cure or medication for இது எழுத்தின் பிரகாரமாக பூமியிலே இப்படிப்பட்ட வியாதிகள் வந்தாலும் சபைக்குள்ளே ஆவிக்குரிய பல வியாதிகள் இப்ப சபைக்குள்ள புதுசா பூந்து இருக்கிறது though literally there are so many viruses and sicknesses found in this world in the church there are so many sicknesses coming in spiritually ah spiritual sicknesses there are spiritual sicknesses in the church adile yesu migavum naan mukkiyamana naangai inge swasthapadithinar endru sollapadirukkar here it is mentioned very clearly jesus christ healed four kinds of diseases kathrudaiya parisutha naamathukku mayam undavadhar may god's holy name be glorified yesu kalileya kadal aruge varugirar jesus came by the sea of galilee kadal endru sonna udane namak ellarkum theriyum adu uppu thanni nirayindathu when we talk about a sea it is full of salt water ana galileya kadal mattume nalla thanni kadal adu but the shore of galilee or the sea of galilee they had good water good water adu romba periya adu adanal adukku kadal endru alaikapattathu so because it is large it is called as a sea adu thann thannir eduthu kudikalam you can take the water and drink it yesu inda kadalukku arange adikadi vandu thannude ooliyathai seigirar very often jesus used to come near the sea shore and did the ministry palayar paattla idu kinnareth endru alaikapattathu in the old testament it was called as kinnareth pudiyar paattla innoru suvisheshathile அது கெனசரேத் கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இன் நியூ டெஸ்ட்மென்ட் இன் அனதர் பிளேஸ் இட் இஸ் மென்ஷன் அஸ் தி சீ ஆஃப் கெனசரேத் இன்னொரு சுவிசேஷத்தில பார்க்கும் பொழுது அது டிபேரியா கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இன் அனதர் காஸ்பல் இட் இஸ் மென்ஷன் அஸ் தி சீ ஆஃப் டிபேரியா டைபேரியா உயிர் தெளிந்த இயேசு கூட அந்த டிபேரியா கடக்கடை அருகு கடந்து வந்ததாக வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது தி பைபிள் ஆல்சோ பின் பாயிண்ட்ஸ் தி ரிசர் ஆஃப் தி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கேம் நியர் தி சீ ஆஃப் டிபேரியா இந்த கலிலேயா என்பது இயேசுனுடைய ஊழியத்தில மிகவும் முக்கியமானது திஸ் கலிலி ஃபார்ம்ட் a very important part of the ministry of Jesus Christ இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுதும் அந்த கலிலேயா அவர் முக்கியப்படுத்தினார் so though he was in this world he emphasized on this galilee marithu uyirthanund pinbam uyirthanund yesu thammudaiya seedar alaneerukkum darshanam kuduthu velippadithina edam galileya so even after jesus christ was dead and resurrected the place where he appeared to his disciple was one among them was galilee uyirthanund yesuvai oru van paarka vendumanal avan galileya poga vendiyathu avasiyam for a person to see the resurrected jesus it is essential that he goes to galilee kathrudaiya parishuddha naamathukku mayam undavadhaag may god's holy in the glorified இதே குறித்து மத்தேயு 8 28ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது மத்தேயுஸ் காஸ்பல் சாப்டர் 28 வெர்ஸ் 7 when we அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது what is mentioned there உங்களுக்கு முன்னே அவர் கலிலேயாவுக்கு போகிறார் he goes before you to galilee சீக்கிரமாய் போய் அவர் மரித்தோரில் இருந்து எழுந்தார் என்று அவருடைய சீச்சர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போகிறார் அங்கே அவரை காண்பீர்கள் இதோ உங்களுக்கு அவர் கலிலேயாவுக்கு போனாரு நீயும் அவரை பார்க்கணும்னா நீயும் கலிலேயா போகணும் ஹி இஸ் கான் டு கலிலே இஃப் யூ வாண்ட் டு சி ஹிம் யூ ஷுட் ஆல்சோ கோ தேர் 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக உப்பு தண்ணீர் அல்ல இது நல்ல தண்ணீரான ஒரு இடம் திஸ் இஸ் நாட் அலைன் வாட்டர் பட் இட்ஸ் குட் வாட்டர் லூகா ஐந்து ஒண்ணுல பார்க்கும் பொழுது அது கெனசரத் கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது லூக் 5:1 says that it is the sea of Gennesaret யோவான் 6:1 ல பார்க்கும் பொழுது அது திபோரியா கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜான் 6:1 says that it is the sea of Tiberia கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக may god's holy name be glorified இயேசு எங்க போனாலோ கலிலேயா வருகிறதை நாம் அடிக்கடி பார்க்கலாம் so wherever jesus went we can find him always coming back to galilee இல்ல விட்டால் அவர் சபைக்கு வருகிறதை நாம் கவனிக்கலாம் in other words we can pay attention that he comes back to the church ஒரு சபை இருந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது the bible says that there was a church at galilee andavar eppozhudume thanudaiya sabaiye miga umukkiya paduthukirar always god gave the preeminence to his church eppadi nam nammudaiya sharirathukku mukkiyam kudukkuromo even as we give importance to our body nammudaiya sharirathukku nam evlo mukkiyam kudukkuromo see how much we cherish our body kaalil elundha unne fresh aayitinga the moments you wake up you refresh yourself nalla or coffee tea kudichaaje you have a coffee or a tea arumaya kuliche ready aayi super ah or dress up potu nam vandutom You took bath you got ready you wear a good garment you come back to the church Bible bathu bukala thu idu vandaach We carried our bibles and hymn books Appo naam inda sharirathe evlo upenukoru See how much we nourish our body நம்முடைய முடியிலிருந்து நம்முடைய உச்சந்திலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் ஒவ்வொரு அவயவங்களை குறித்து வெளிப்புறமாக உள்புறமாக எல்லாவற்றுக்கும் நாம் அதிகமாக கவனத்தை செலுத்துகிறோம் ஃப்ரம் தி கிரவுன் ஆஃப் அ ஹெட் டு தி சோல் ஆஃப் அ ஃபீட் वी गिव இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அடார்ன் அண்ட் கேர்ஃபுல்லி நரிஷ் அண்ட் ஷெரிஷ் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் அ பாடி அதைவிட அதிகமாக தன்னுடைய ശരീരமாகிய சபைய குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய கவனம் அவருக்கு இருக்கிறது பட் லார்ட் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் ஹட் ஈவன் மோர் பெட்டர் கன்சர்ன் அபௌட் தி சர்ச் மோர் தென் வாட் we have அந்த சபை எப்படி இருக்கணும் ஹவ் ஷட் தி சர்ச் பீ அந்த சபை எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்ங்கற பத்தி ஒரு பெரிய பாரம் அவருக்கு இருக்கிறது. We had a great burden concerning how the church of God must be. அப்போஸ்தலர் 9:38 ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது In Acts 9:31 அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What is mentioned there? அப்போஸ்தலர் 9:31 Acts chapter 9 verse 31 அப்பொழுது யூதேயா கலிலேயா சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதான பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெருகின. கலிலேயாவில் உள்ள சபைகள் சமாதானம் பெற வேண்டும். The churches at Galilee must receive a peace. They should attain to be edified. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்து அது பெருக வேண்டும். They should abound in the fear of the Lord. பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடு அது பெருக வேண்டும். And it should be multiplied with the comfort of the Holy Ghost. அப்படி தான் அன்னைக்கு அப்போஸ்தலர்கள் அந்த சபையை வைத்திருந்தார்கள். That is how the apostles had the church in those days. இதனால தான் இயேசு கலிலேயாவுக்கு மறுபடி மறுபடி வருகிறது. சபைக்குள்ளே வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். That is why we find time and again Jesus Christ coming into the church which is Galilee. இன்னைக்கு கூட இந்த சபையிலே அவர் இருக்கிறார். Even today the Lord is present in our இந்த சபையில நம்முடைய ஜீவியத்தில் உள்ள சூழ்நிலைகளை பார்த்து அதை மகிமைப்படுத்த அவர் விரும்புகிறார் the lord wants to look at the situation of our life and the lord wants to glorify the church which is his body சமாதான குறைவுகள் நீங்க வேண்டும் and the power of sins must be removed பக்தி இன் வேஷங்கள் மாற வேண்டும் and all the fashions of godliness must be removed மனுஷ பயம் போய் தெய்வ பயம் வர வேண்டும் fear of god a man must depart and fear of god must come in பரிசுத்த ஆவியிலே சபைகள் ஆறுதல் அடைய வேண்டும் church must be comforted with the holy ghost அது ஒருவேளை நீங்கள் இந்த காலை வேளையில வேதனையில் இருக்கலாம் perhaps this morning you might be found in pain ஈனப்படுத்தப்பட்டு எடுக்கனுக்குள்ளே சிக்கி நீங்கள் பலவித வேதனைகளோடு கத்தருடைய சன்னிதானத்தை தேடி வந்திருக்கலாம் perhaps you are made while we are reproached and put to shame and with lot of pain you have come to the church of god ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார் but today god wants to glorify you அப்படியால் நீயும் கூட கலிலேயாவுக்கு வர வேண்டியது அவசியம் if it be so it is required that you should also come to galilee நீங்கள் சபைக்கு வருவது மனிதனை பார்க்க வர கூடாது When you come to church you should not come to see a man. எவனையும் எவளையும் பார்க்க நீங்க சர்ச்சுக்கு வரவே கூடாது. You should never come to church to see some boy or a girl or a man or a woman. அப்படி வந்தால் சபையை விட்டு நீங்கள் புறக்கணிக்கப்படுவீர்கள் தள்ளப்படுவீர்கள். If it be so you'll be rejected and cast away from the church. நேற்று கூட ஒரு சிலரை நாங்கள் தள்ளி இருக்கிறோம் சபையை விட்டு. So yesterday also have put away certain people from the church. எதிலிருந்து எதற்காக என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். You got to understand why. நீ மனிதனை மனுஷியை பார்க்க வந்தால் சபையில உனக்கு இடம் கிடையாது. When you come to see man or a woman in the church you don't have place. நீ தேவனை பார்க்க வர வேண்டும். or to come to see god ummai paarka naan aasaiyaga irundhu naan ummudaiya sannidhanathile ummude magimiyum ummude vallamiyum kandain endru naan sangeethakaran solugiran the psalmist says that i was desires to behold thy beauty in thy presence and to inquire of thy glory yesaya thirgadarshana pusthakam 9th adhigaram 1st vasanam enna solugirathu prophetical book of isaiah chapter 9 verse 1 what does it say adu eppadi irundhathu eppadi maatinar how was it and how did the lord turn it ஆகிலும் அவர் சிவிலோ நாட்டையும் நப்தலி நாட்டையும் 
இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்தில் இருந்தது போல அது இருண்டிருப்பதில்லை ஏனென்றால் அவர் கடற்கரை அருகிலும் யோர்தான் நதியோரத்திலும் உள்ள புரஜாதியாருடைய கலிலேயாகிய அத்தேசத்தை பிற்காலத்திலே மகிமைப்படுத்துவார் கலிலேயராகிய அந்த தேசத்தை புரஜாதி தேசத்தை பிற்காலத்திலே அதை அவர் மகிமைப்படுத்துவார் அது ஒரு காலத்தில் இடுக்கமாக ஈனமாக கனவீனப்படுத்தப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டு அற்பமாக எண்ணப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிலவரத்தில் காணப்பட்டதாக அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக May God's holy name be glorified அது மாத்திரமல்ல Not only that Galilee என்பது அது ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு ஸ்தலம் Galilee is a holy place Church ல நீ வர்றது மாத்திரமல்ல Not only you come to the church Church ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பதை நீ மனதில் மறந்து விட கூடாது You should never the fact that the uh, forget the fact that the church is the sanctuary of God Joshua 20 Joshua விலே நாம் பார்க்கும் பொழுது In the book of Joshua 20 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனம் என்ன சொல்கிறது Chapter 20 verse 7 what does it say அப்படியே அவர்கள் நப்தலியின் மலை தேசமான கலிலேயாவில் உள்ள கேதேசையும் எப்ராஹிமின் மலை தேசத்தில் உள்ள சீகேமையும் யூதாவின் மலை தேசத்தில் உள்ள எபிரோன் ஆகிய கீரியாத் அர்பாவையும் ஏற்படுத்தினார்கள் கலிலேயாவில் உள்ள கேதேஷ் the kadesh in galilee kadesh abadina parisutha sthanam kadesh means a holy place illavada hindukal bhashayila sonninga na karpakraham so in the language of the hindu it is called less karpakraham and the koil la prakaram apdi apdi la irukum kadaisila ulle poninga enna irukum அந்த சாமி இருக்கிற கற்பகிரகம் அதே மாதிரி பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் தேவனுடைய பெட்டி இருக்கிற மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் நீங்கள் சரியாக அந்த இடத்துக்கு தான் வர வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு அர்த்தம் இருக்கு வட்டம் என்ன on one angle galilee means a circle or a round ha ah, innor artham circuit sutti varuvathu in another place it is a circuit where you ha. go round about ha ah, nee devunde samuhatha dhan sutti sutti varanum you got to go round about over and over at the presence ah, of god oru manushan solugiran ummudaiya beedangal andeyil naan sutti varugiren that is why a man says that i will walk by the altars ummudaiya beedangal andeyil naan sutti varugiren vaasinga so, I run I circuit about the altar. நமக்கு வேற எங்கேயும் இடம் கிடையாது. We don't have any other place. தகைவிலன் குருவிக்கு உம்முடைய வீடங்கள் அண்டையில் ஒரு இடம் கொடுத்தீரே என்று ஒரு மனிதன் பேசுகிறார். The man says that you're given a place for the swallow to rest in your altar. நான் உம்முடைய வீடங்கள் அண்டையிலேயே நான் சுற்றி வருவேன். So I will also come by the altar he says. 26 ஆம் சங்கீதம் 7 ஆம் வசனம். நான் குற்றம் இல்லாமையிலே என் கைகளை கழுவி உம்முடைய பீடத்தை சுற்றி வருகிறேன். ஆண்டவருடைய பீடம் சபையை தான் நீ சுத்தி சுத்தி வரணும். ஆனா அதுக்காக பரிசுத்தத்தை விட்டுட்டு வேற எதுக்கு சுத்தி வர கூடாது you got to only come past and circuit about the altar of god that is holiness without holiness you should not go about anywhere adhiga vayadulla simeon kathrudaiya aalayathai thusi sutti sutti vandar simeon who was very much old in age he was just compassing the temple of god one naal alla not one day rendu naal alla not just two days varida kanakkaga avan kathrudaiya aalayathai sutti de vandha for years together he was just only present roaming about the temple of god ellarum nenachaanga indha vayasana kaalathil indal yen koyil koyil nu sutran one question him saying at this old age why should he go to the church always adu avanukku than theriyum only he knew edukkaga avana sutha vacharana avanukku than theriyum he only knew why the lord made him go home about the temple deva samuhathukku vandan so he came to the temple of god yen deva samuhathukku vandan why did he come to the temple of god loka irandam adhigarathila paarkum bodhu in luke's gospel chapter 27 le devunudaiya aaviyin yevudal naal vandan enendral அவருக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது தேவனுடைய ரட்சணியத்தை இயேசுவை நீ காண்பாய் so he was he came there to the temple of god by the urging of the spirit of god because a word of god was given unto him saying you will see the salvation of the lord இயேசுவ கையில தூக்கிட்டு சொன்னா இனிமே என் ஓட்டம் சமானத்தோடு முடியும் சொன்னா so he took jesus in his arms and said i will finish my race in peace நீ தேவ சமூகத்துக்கு வருவது இயேசுவை பார்க்க why you come to the presence of god is to behold jesus இயேசு கலிலேவில் இருக்கிறார் உயிர் தெளிந்த இயேசுவை நீ பார்க்கலாம் jesus is in galilee you can see the resurrected jesus there அதுக்கு தான் ஒரு அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்கிறோம். For this cause we give you half an hour time. நான் பாடி துதிச்சு ஆராதிச்சு தேவ மகிமையை பார்த்து அடுத்துக்கு நாலு வார்த்தை கர்த்தரிடத்துல இருந்து கேட்டுட்டு நீ போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Therefore you can sing you can praise you can glorify rejoice and worship God receive the words from God and you can depart. அன்றைக்கு அவர் கலிலேயாவுக்கு வந்தது நோக்கம் என்ன? What is the purpose of God coming to Galilee that day? பல விஷயம் வந்திருக்கிறார். And they had done so many things. ஆனால் அன்றைக்கு மத்தேயு 15ல அவர் வந்தது நோக்கம் என்ன? What is the purpose of God coming to Galilee on in Matthew 15? வந்தவர் பேசாம்பு போய் உட்கார்ல கலிலேயாவில் வந்த உடனே ஒரு மலையின் மேல ஏறி விட்டார் so when he came to galilee he did not sit mom rather he climbed up a mountain in galilee அது ரொம்ப முக்கியமானது that is very important ஆ இயேசு சபைக்குள்ள வந்து jesus coming into the church அது ஒரு உன்னதமான இடத்துல அவர் வீற்றிருந்து 
சபையை காண விரும்புகிறார் he wants to be seated in a high place and witness the church மலையில இருந்து தான் அவர் பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறார் he preached from the mountains மலையில தான் அவர் ஜெபித்து இருக்கிறார் in the mountains he prayed மலையில தான் அந்த கலிலேயா மலையில அந்த இடத்துல தான் அவர் மறுரூபமா இருக்கிறார் upon the mountains of galilee he was transfigured அவர் ஒரு மலையில தான் சிலுவையில தூக்கப்பட்டார் and even he was lifted on the cross upon a mountain ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே வந்து ஒரு கலிலேயா சபைக்குள்ள வந்துட்டு நீங்க நார்மலா இருக்க கூடாது ஒரு உன்னதமான நிலவரத்துக்கு வரணும் having come to the spiritual life you should not be in an ordinary state but you have to come to a sublime experience you know member a irukka kudadhu you should not just be a member illavata edavadhu audience a irukka kudadhu or you should not be an audience illavata or subscriber a irukka kudadhu or you shouldn't be a just subscriber you know sandha mari vara varam kaanikka kuduthittu poradhukalla it's not that you come every week and offer some offering and go nee galileya vandal mattum podadhu it's not just sufficient you come to galilee nee church la vandutta peragu adukku aduthu or unnada edathukku varanum after you come into the church you should come to a next level or a high place yana sano what a baptism parishuddhaavi holy spirit vishwasa jeeviyam faith life daivika sugam divine healing parishuddha holiness veru vaatin jeeviyam life of separation ipdi nee develop aayite varanum likewise you got to keep on progressing adanalai than yesu galileya la vandu nikkama apdi adhula or malai la yerna that is why jesus did not stop with the experience of just coming into galilee but he climbed up the mountain anga dhan poi avaru ukkarnda that is where he went and sat down adhu varaikku avaru ukkarave illa until that point in time he did not sit down kadaiya parishuddha naamathukku mai mundavadaga may god's holy name be glorified malaiyila avaru ukkarradhukku kaaranam enna what was the reason he sat upon the mountain matthew 5th adhigaram mudhal irandu vasanangalil paarkkum bolude matthew's gospel chapter 5 the first two verses anga dhan avar malai prasangathai start pandrar and that is the beginning of the sermon on the mount malai mel yeri ukkarnda start pandrukkarar mudhal vasanam 5 3 vaasinga verse 5 matthew 5 3 matthew 5 3 ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரசங்கம் எங்க உட்கார்ந்து பண்றாரு அக்குந்தன வசனம் அவர் ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார் அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டு மலையின் மேல் ஏறி மலையின் மேல் ஏறி தான் மலை பிரசங்கம் தான் ஸ்டார்ட் பண்றார் சோ ஹி கிளைம்ப் அப் தி மவுண்டன் அண்ட் ஹி ஸ்டார்டட் பிரீச்சிங் அந்த பிரசங்கம் ஸ்டார்ட் ஆகுறது அங்க மலையில தான் the but the message began on the mountain kirbasanathilirund deva satta undagirathu the word of god came out of the mercy seat ninga sabaila vandittu chumma vandittu ipdi vediki paathittu apdi ipdi poi irakudadhu you should not just come like a spectator to the church watch here and there and go back ninga andha malaikku varumbodhu innikku sabaikku enna thoodho adhu unakku reach aagum it's only when you come to the mountain what is the message the lord wants to convey to the church today will be delivered to you sila nerangal avaru malaiyila poi thanimiyai virumbinar sometimes the lord went up the mountain and desired solitude sila nerangalile avaru malaiyila poi nalla japam panna aarambitha sometimes he went the mountain and he started praying well matthew 17 la neenga paarkum bolude in matthew's gospel chapter 17 modala vasana vasiya paarenga first verse aaru naalikku pinbu yesu peedruvayum yaakobayum avanudi sagodaranaga yovaniyum kootikkondu thanithirukkumbadi uyirnda malaiyin mel poi nee inge varuvathu devanum neeyum thanithirukkumbadiyaga why you come here is that you might remain in solitude with god nalla gavaninga kannalam tharandhu veinga All of you please pay attention yeah, and open your eyes. Na, the meditation ah illa vetta adu deep sleep ah enakku puriya maadhu. I could not discern whether you are in deep sleep or meditating the word of ah, God. Ni anga da Yesu Christ thanimila irundhar na seedargalod irundhar ange adutha vasana vaasinga. Avargalukku munbaga marurubamanar deva samugam enbadu marurubathin neram. The presence of God means a time of transfiguration. Ninge eppadi patta nalavathula vandhalum indha half an hour indha one hour la unakku oru transfiguration unda irukkanum. In whatever state you might have come in this half an hour or one hour your life will be transformed. Ha transform aganum transfiguration aganum. Transformation and transfiguration both must occur. Unakkulla oru maru roopam nadandukitte irukkanum. And there should be a work of transfiguration occurring in you. Chachikku ponadhanal unakkulla oru maatra illana enna prayojanam? When you go to the church when there is no change in you what is the point Ah Jesus thanithirundarana chumma time pass kaga poi apdi munnu meditation la illa anga avargalukku maru roopam aanbikka kandi Jesus did not time pass by just doing some meditation but there was he transformed Mark 6 46 Mark 646 அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பின்பு ஜபம் பண்ணும்படி ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார் ஆ இங்க வந்தா நீ சும்மா இருக்க கூடாது ஜப ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பணும் when you come here you shouldn't be silent but you have to build up your prayer life இந்த half an hour நல்லா நீ ஜபம் பண்ணணும் this half an hour you must pray well தொடக்கத்துல ஒரு ஸ்தோத்திர ஜபம் பண்றோம் in the beginning we have a praise அடுத்து வொர்ஷிப் பண்றோம் then we worship after sermon அதுக்கு பிறகு ஒரு நம்ம ஒரு வொர்ஷிப் பண்றோம் after the sermon after the message we also have another altar call அப்ப நாம என்ன பண்றோம் then what are we doing இயேசு மலையில கலிலேயாவுக்கு வந்த இயேசு மலை இல்ல ஏர்னார் Jesus Christ who came to Galilee he climbed up the mountain நீங்க பாருங்க உயிர்த்தில இருந்து இயேசு அவருக்கு அங்க தரிசனம் கொடுக்க முடியாதா The reason of Jesus can't he show himself there ஏன் அவர் அங்க தரிசனம் கொடுக்கல Why he did not appear unto them in the place அவர் தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தூதன் சொல்லிச்சு சொல்லிட்டு போறாரு நானே கலிலேயா போறேன் அங்க வந்து என்னைய பார்க்க சொல்ல சோ he told the messenger saying that uh, I'm going to Galilee ask them to come and see me there 
Matthew 22, 16. 28, 16. 28, 16. Where did they go to Galilee? Into a mountain which Jesus appointed for That is where you can see Jesus. 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 You You can see it is not that you just come for duty's sake to the church, watch here and there like a spectator or an audience and just go back. When you come to church, you have to receive peace. peace. You've got to be edified. You've got to come in the fear of God. You've got to abound in the Holy Ghost. Not only that, you've got to come to a sublime experience. You've got to see the resurrection of Jesus. You've got to learn the ways of transfiguration. You've got to make a good prayer in the presence. He came to Galilee, climbed up a mountain and sat in that place. So did, not he, sit, did he sit because he had no work? There were certain mysteries behind Jesus Christ sitting down. What does the sitting down of Jesus speak about? According to Malachi chapter 3 verse 3 He should sit down jesus being seated he is sanctifying his people when he sits down the first mystery is the sanctification so the Lord when he sits down the second reason is until he brings the enemies as his footstool the Lord will be seated he does not sit down silently the reason why the father has made the son sit down Psalm number 110 verse 1 Hebrews 10 12 we can read this the Lord shall be seated down until he makes the enemies his footstool. Even in your matter, the Lord is working, sitting down. He is not seated down on the right hand of the Father just for time pass. When your problems reach to the presence of God, from there, like a lawyer, what will the Lord do? Now your problem is, is reported in the presence of God. They have brought a report about you. An accusation on you. Or you are made weak. Or you have become sick. Or the devil is trying to attack you. Something or the other is coming against you. Perhaps according to justice, uh, you are blamed. The person seated here, what will he do? Why is he seated down? Please answer. Immediately the Lord will say, I intercede for him. Give him one more chance. I will plow it, I will dress it, I will put manure and I will save it. Because of his human nature, he has come to this weakness. That is why the Bible says, so he is the everlasting high priest who should be worried about our vain iniquities. So he is there and striving for you. And he is pleading for you. And he is interceding on your behalf. That is the reason we are seated down and standing here. If the Lord would take account all of our iniquities, who can stand before him? If there is a law like the Old Testament times now. Eye for an eye. None of the believers will have two eyes. They will not have both their hands. And for the mischief they commit now, both the feet will not be there. Truly, is it not true? 
நம்ம பண்ற தவறுகளுக்கு நம்ம பண்ற அக்கிரமத்துக்கு நம்ம பண்ற சேட்டைகளுக்கு பல ஏற்பாடு மாதிரி கண்ணுக்கு கண்ணு பல்லுக்கு பல்லு கண்ணுக்கு கண்ணுக்குனா ஒருத்தனுக்கும் பல்லு இருக்காது கண்ணு இருக்காது காது இருக்காது எல்லாம் துண்டு துண்டா போய்டும் so if the old testament laws would have been prevailed this time like eye for an eye or tooth for a tooth none of us would have both the eyes none of us will have a hands a foot அங்க ஒருத்தர் வாதாடுறார் there is one interceding for us அதனால வாதாடிக்கிட்டே இருப்பாருன்னு நீ நினைக்க கூடாது do not think that he will keep on doing the same ஒரு சண்டே ஸ்கூல் புரோகிராம் போட்டாங்க there was a sunday school program அருமையான ஒரு புரோகிராம் a very wonderful program ஒரு ரெண்டு फ्रेंड्स இருந்தாங்க two friends were talking அதுல ஒருத்தன் நல்லா படிச்சு பெரிய ஆளா ஆயிட்டான் one one of the friend he studied well he became a, a great person innone arave kada sutti padikama gidikama onnu illama poiduchi the other one did not study well just roamed about the streets like a half baked person sabaikulley paathina nalla padichi nalla standard ah avikuriya bhoomi kuriya nalla edathila varna onnu irukra sabaiyilum theradha kesum irukku so even in the church we can find these group two groups of people who have studied well who have grown in the spiritual standard there are others who did not prosper well adha nalla padichave அட்வொகேட்டா மாறிட்டான் the one who studied well became an advocate in the padike onnu therada case rowdy poyla maarita the person who did not study well became a thug tappu seiva he will commit mistake prachana na odane nera friend ta poiduva once he encounters a problem he will run to his friend avanum friend mathram alla lawyer adanal avan tholilum adhu dhaan adanal ivana appappa vaadadi vaadadi eppadiyavadu edhaadu panni kaapaathi vittruva he is not just a friend by profession he is a lawyer or advocate and therefore he will also plead the cause and he will somehow deliver him naatkal ponade days passed by in the lawyer judge a maarita this lawyer became a judge in the kedugatta payanukku innum sandosham aayiruchu So this boy who was uh, mischievous is the big boy over there. Our Marida. Our person. Our judge. I mean, advocate. All that. That's what the topic is. Judge. I mean, we have to go to the judge. My friend is not a lawyer no anymore, but he has become a judge. Therefore, whenever I go to him, I should be delivered. Another first case, a big case, at night. Therefore, he was caught in the first big case. Anga boy, she had to go there. When he went there, firstly, I mean, judge, when the one day I did, I did, I did, by and large, one or another, I did, I did. The judge immediately declared a great judgment, pronounced a judgment on him, and put him into prison. You know, oh, no, all that. No, boy, the advocate, our company, the lawyer, the guy, the judge. கடைசில ஜட்ஜ் ஆகி ஒரே அடியில அழிச்சே போயிட்டேன்னு சொன்னோம் சோ ஹி ஸ்டார்டட் ட்ரைங் சே வைல் யூ ஆர் a ஜட்ஜ் யூ ஆர் ப்ளீடிங் ஃபார் மீ பட் நவ வென்ஸ் யூ பிகம் a ஜட்ஜ் யூ ஆர் பிரனன்ஸ் பனிஷ்மென்ட் அப்பா அவன் சொன்னான் அட்வொகேட் னு இருக்கிற வரைக்கும் நான் உனக்காக பரிந்து பேசுவேன் ஜட்ஜ் னு வந்துட்ட பிறகு நான் நியாய தீர்ப்பு தான் இயேசு இந்த உலகத்துல நீ இருக்கிற வரைக்கும் உனக்காக நின்ஞ்சிட்டே இருப்பாரு பரிந்து பேசுவாரு ஜட்மென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார்னா our judge a ukandruvar as long as i am an advocate i can plead the cause for you but once i become a judge i have to pronounce the judgment like was jesus christ as long as you are in this world he will be a judge uh, advocate for you but once he becomes a judge he will punish onai suthigarika avaru ukkarra and he is sitting down to refine you unakaga parindu pesa ukkarra and he sits down to intercede for you un satrukalai paadavadiyaakki podu varai ukkarndirpar see he'll be seated down until he makes your adversaries your food stool satrudaiya parisutha naamathukku mai undavada may god's holy name be glorified pala vidamana vyadhiyasargal irukkum when there are diverse kinds of sick people bible le neenga pathinga na ethaniye vidhamana vyadhiyasargal yesu nadam vandadai neengal paarkalam in the bible you can also witness there are so many kinds of people with different sicknesses came to jesus ana inge maavikuriya naangu vyadhiyasargal solapadugira but specifically four important spiritual sickness sick people are mentioned here sappanigal the lame kurudargal the blind oomayargal the dumb oonargal and the maimed in the naangu vera da maina anga solapadirukkar and these are the four different categories mentioned in the place in the naalu verayum yesu sosta padithinar avanga devana maima padithinar jesus christ healed all four of these people and they glorified god avangala kondu vandu yesuvin paadathula vechitaanga and they were brought and placed at the feet of jesus indrikum kuda aavikuriya jeevithile sabaikulla oru thiral kootam sappanigal irukkarar even today spiritually there are a multitude of lame people found in the church satyatha kepaanga they will hearken to the truth nanasana eduthirukanga they were taking water baptism abhishekam petru irukkarar they received the unction but avangalala indha satyathin padi nadakka mudiyadavargal but they cannot walk as per the truth of god idhu dhaan inniki sabaiyudaiya nirpa the man and nelavaram this is the pathetic condition of the church today or kolanda perandiruche when a child is born adu valandiruche it is grown nalla da irukke it is good ana rendu kaalum seri illana epdi irukum but if both the legs are paralyzed what will happen yosichu paranga just imagine apdi oru pilla namakku vaichiduna epdi irukku nu yosichu paranga if we have such a child what will be the situation evlo vera apdi than kashta padranga that is how many people are struggling adu pola aavikuriya vaalkaiyila vandita perake likewise when we step into the spiritual life nalla sana eduthaachu we have taken what about this sabai kulla vandaachu we have come to the church nalla abhishekam better you receive the unction ella bible vasanangal ellame unakku theriyum you know all the bible biblical verses ana satyathin vidi nadakkalaye but you do not walk according to the truth appo nee appadi patta kootathar aavikuriya sappanigal so such people are called as a spiritually lame 
இப்படிப்பட்ட சப்பானிகள் the lame people இவர்கள் ஆசாரியர்களாக கூட இருந்தார்கள் they were also priests லேவி ராகமத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா in the book of leviticus 21 ஆம் அதிகாரத்துல chapter 21 ஆசாரியரில் ஒரு சப்பானி ஒருவன் இருந்தால் and there was one who was holding the office of a priest as a leper or as a lame person ஒரு ஆள் சப்பானியாக இருந்தார் one among the priests was a lame person நாம எல்லாரும் ஆசாரியர்கள் தானே all of us are priests isn't it வெளிப்படுத்தல் 1 6 இன்படி பார்க்கும்போது according to revelation 1 6 நாம் இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களாய் மாற்றப்பட்டவர்கள் being washed by the blood of jesus christ we have been made priests and kings அந்த ஆசாரியன் சப்பானியா இருந்தானா if that priest is a lame man அவன் அந்த பலிபிடத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள புசிக்கலாம் he can eat the things pertaining to the sacrifice or the altar வர முடியாது but what he cannot do enga varam mudiyadhe he cannot come vale selutha ulla varam mudiyadhe he cannot come in to offer the sacrifice appam selutha ulla varam mudiyadhe they cannot come in to give bread avan balibida thandai seralagadhu and he cannot come nigh unto the altar avan aasariyanda he is a priest avan perandhu aasariya kudumbathula da of course he was born in a priest family yesu indra thathnala kaluvapatta ellam correct ana inda satyathin padi nadakkalana eppadi nee deva kumaranai deva putranai maaruvaru of course it is true that you are washed by the blood of jesus christ but if you do not walk according to the truth then what is the pointed following him devunudaiya aavinal nadathapadugirargalo avargal devunudaiya putrar endru ennapaduvar they that are led by the spirit of the lord they are called as the sons of god aavin padi nadakkiravargalukku dhaan enna kedaiyadhu aakini thirpu kedaiyadhu and they that walk according to the spirit they don't have any condemnation appo nee yesu nadathathnala kaluvapottu sabaikulla vandute nee sappaniya irundha ulla nolaiya mudiyadhu being washed by the blood of jesus christ having come into the church if you are a lame person then you cannot be cleaned appo sol moona madhigarathile oru sappaniya neengal padikalam acts of the apostle chapter 3 we can read about a lame man avana veetla irundhu thuittu vandruvaanga and he will they would carry him from home ah veetla irundhu thuittu vande from home he will be carried and the alangara vaasal nu oru vaasal la ukkara vechuvaanga and he will be made to sit at the gate called beautiful veetla irundhu vandutan he has come from home veetla irundhu vandavana the one who has come home from home enga vandaache where is he gavaninga alangara vaasal varaikku vandutan he has come onto the gate called beautiful ah stop stops there avan enga irukano where he was supposed to be enga enga ukkanta where he sits vaasal la ukkandu picha edukka aarambicha he is sitting down at the gate and he was begging for alms you are saved alangaramana oru pentecost sabhayilum sendita and you also joined the beautiful church called pentecost church ana inga vandita perage but having come here unala ulla nolaiya mudiyala but you are unable to enter adhuk reason enna what is the reason onnude picha kara thanamum onde sappani thanamum the reason is because of your begging nature and your lameness appo solla moonru rendu la neenga idha kudichu paakalam acts chapter 3 verse 2 we can see this idhu mathram alla not only this. அப்போஸ்தல 14 ஆம் அதிகாரத்துல பாக்கும்போது ஆக்ஸ் ஆஃப் தி அப்போஸ்தல் சாப்டர் 14 8 ஆம் வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன் verse 8 பிரவியில இருந்து தாயின் வயிற்றுல பிறந்ததில இருந்து நடக்க முடியாத ஒரு ஆள் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கான் and there was a man seated there who was impotent in his feet and crippled crippled from his mother's womb அவனை கொண்டு வந்து வச்சாங்க he was brought but அவனுக்கு நடக்க முடியாது but he couldn't walk ஆனா பவுலோட பிரசங்கத்தை கேக்குறான் but he hearkened to the message of paul உங்களுக்கு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்வீங்க when you ask you uh, what you will say எனக்கு பாஸ்டர் பால் தெரியும் i know pastor paul நான் அந்த பிரசங்கம் கேட்டு இருக்கறேன் i heard this message pastor alvin i know this one a pastor alvin a pastor alvin avaru nalla uyarama irupaaru and he was tall nalla powerful la naale very powerful man ipdi la neenga sollala you can tell all these ama and alangara vasal irundha sappaniya kettinga na solluvan enakku pedruva theriyum yovana theriyum avanga rendu oru enna kala cross panni ponaanga nu solluvan so when you ask this crippled man sitting at the beautiful gate you will say i know pop uh, peter i know john everyone used to pass yaar prasangatha ketta angiradhu mukkiyam illa nee nadakkiraya indha satyathin padi adha mukkiyam it's not very important whose message you are listening to but are you walk, walking according to the truth prasanga yaarnalum pannuvaanga anyone can preach na illana innotha pannuva innor illana vandikitte irupa adu aandavatta control la vechikitte irukanga so if i am not there someone else will come and they will preach the lord has them on under his control bible le solugal prasanga munnugiravargal migudhi nu solli irukku the bible says the day that preach are in multiple uh, multitudes yaara vechinalum kattar pesuvar orthunu pesalaya indha kallu pesum illata kaluga pesum the lord will speak through any person if nobody sp- uh, speaks the lord will speak with the throne stone paul prasangam pandra ivan chappaniya ukkandu kedikitte irukku paul was preaching and being a crippled man he was seated down and listening rendu uh, samuel 5th adhigarathila paakumbodhu second samuel chapter 5 uh, david siyonai pidikiradhukku try pandra david was trying to capture zion eppadiyavadhu siyonai pidichirunu somehow we wanted to take zion but adinudaiya sariyana amaippu avanukku but he did not get the proper blueprint of the uh, uh, and the map avanukku kedaikala he did not get the map see ona eppadi merkolvade how to inherit or overcome zion how to take hold of zion but he couldn't understand but appo or message avanukku varudhu but he gets a message enna message what was the message nee vandu see ona pidikka mudiyadhu you cannot take zion appo avan kekkara enna vishayam then he asked what is the problem 
they said and there are one group of lame people you cannot cross these lame people to take hold of Zion and he thought when they said they could not take hold of Zion he thought they were mighty men of valor the lame ones are the one who hinder the growth of the church today. the reason why many people do not come to Zion today or ministry is that there are lame people found why are you looking at the lame ones you look at the good ones may God's holy name be glorified David said my soul hated them and he, he said they would have overcome this uh, lame people can you say like that so he that does not walk according to the truth my son should not come home wife or husband who does not walk according to the truth should not come home can you say that 2 Samuel chapter 5 verse 8 வரணும்ர <laughs> today you, you got to come to the presence of God and the lame cannot give the bread you have a continuous situation where you cannot approach to the presence of God so but graciously the Lord that did a work the lame people were brought near his feet the second groups were the blind they, the blind were brought in and they were also against Zion the blind and the lame shall hinder you today in the spiritual life many people are blind I'm not talking about the blindness due to age so I'm, I don't have the long side or the short side that you have I'm not referring to that so I'm talking about the blindness in the spiritual life today many people lack a vision where there is no vision they will not have the knowledge of God where there is no vision sin will be in abundance 1 Samuel chapter 3 the first two verses and there was no open vision that is why the sons of Eli did not know God they started committing sin in the house of God that is why the blindness of our life must be rolled away the Bible says today many people are blind because of their sin Zephaniah 1.17 they became blind because of their sin Matthew's Gospel chapter 23 verse 26 what is mentioned there the blind Pharisee what does it mean the life of a Pharisee is a blind life sin will make your eyes blind bribes will make your eyes blind these are things mentioned in the Bible Matthew 23 oh blind men the Pharisee or oh ye Pharisees that are blind what is the nature of the Pharisee please answer two times they fast and they pay tithe of everything that they earn and law is very important for them but what happened the Lord calls them as blind because you give tithe you should not think that your eyes are blind do not think that just because you give offering you are a bright believer you should not think if you compare your life with other people's life and exalt yourself you are a blind I am not like the publican 
அப்படிதான் அவன் சொன்னா தட் இஸ் வாட் ஹி சேட் இஸ் அந்த ஆயக்காரனை போல நான் இல்ல ஆண்டவரே லார்ட் ஐ அம் நாட் லைக் தி பப்ளிகன் நான் தேசம் வாங்கலாம் குடுத்துறேன் ஐ கிவ் தி டைத் உபவாசம் எல்லாம் எடுக்கிறேன் ஐ ஃபாஸ்ட் இப்படி மற்றவர்களோடு தன்னை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற ஒரு குருடன் ஹி வாஸ் a blind man who compared his own life with others life மத்தேயு 12 22 பார்க்கும்போது மத்தேயு 12 22 அங்கே ஒரு ஆவி பிடிக்கும் பொழுது ஒருவனுக்கு கண்ணு குருடா போயிருது தே வி ஃபைண்ட் a person was possessed by a spirit and therefore became Pishasu blind அவன் கண்ணு குருடா கிட்ச் தி டெவில் ஹஸ் மேட் ஹிஸ் ஐஸ் பிளைண்ட் பிசாசு போன பின்புதான் ஏசு அந்த ஆவிய துரத்துற பிறகு தான் அவன் கண்ணு திறந்துச்சு ஆஃப்டர் தி டெவில் வாஸ் காஸ்ட் அவே ஆஃப்டர் ஜீசஸ் ஓபன்ட் ஹிஸ் ஐஸ் ஹி வாஸ் கிளியர் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் குருடராக சபைக்குள்ள இருக்கீங்க டுடே ஹவ் many of you are blind in the church தரிசனம் இல்லாம வெளிப்படுத்தல் இல்லாம எத்தனை பேர் இருக்கீங்க how many of you found with a revelation of vision in the church of god தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் the place where is, where there is no vision people will perish வெளிப்படுத்தல் 3 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது in revelation 3:17 அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது what is mentioned there ஒரு சபையே குருடா இருக்கு a church was blind எப்படி இருக்கும் See how the things would be. ஒரு ஒரு வீட்ல ஒரு ஆள் கூட இருந்தா பரவாயில்லை. If one person is blind in the house that's okay. ஒரு சபையில ஒரு தர ரெண்டு பேர் கூட இருந்தா பரவாயில்லை. If one or two in the church are blind that's But okay. But the சபையே குருடு சபை. But the entire church was called as a blind church. நீங்க நீங்க பூந்தமல்லி போனீங்கன்னா Today if you go to Poonamalli அங்க blind school இருக்கு. And there's a blind school. அங்க போனீங்கன்னா அவ்வளவு ஆணோ பெண்ணோ எல்லாமே குருடர்கள் தான். All male and female present there they were blind. லவரிகா சபைக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா If you go to the church of Lavadisia லவரிகா சபை முழுசும் குருடு பையங்களா நிறைஞ்ச சபை. The entire church was filled with blind ஒருத்தனுக்கு தரிசனம் கிடையாது வெளிப்படுத்தல் கிடையாது நோபடி ஹட் a revelation or a vision இயேசு சொன்னாரு ஜீசஸ் சேட் நீ பார்வை அடையும்படியாக என்கிட்ட கழிக்கத்த வாங்கி போடு ஃபர்ஸ்ட் இ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிசீவ் ஐ சால் फ्रॉम மீ தட் யூ மைட் ரிசீவ் யுவர் சைட் ஒருத்தன் குருடா ஆகறான் when does a person become blind மற்றவர்களுடைய விசுவாசத்தை நீ திருப்பினால் நீ குருடாவாய் when you turn the others faith then you become blind நான் திரும்பவும் சொல்றேன் i repeat உன்னுடைய friends ஓ மனைவியோ புருஷனோ உன் பிள்ளைகளையோ பெற்றோர்களையோ அவங்களுடைய விசுவாசத்தை நீ டேமேஜ் பண்ணினா நீ குருடனாயிருவே when you damage the faith of your friends or relatives or your husband or wife or children and that is where you become blind apostolar 13 8 il paarkum bolude in acts 13 8 oru the raja avunude viswasathilirundhu avana poratradhukku try pannikite irukkaran and there was one person who was trying to turn the king or the ruler from his faith 11th vasanathile paul sonna nee kurudanai povai in verse 11 saint paul said you shall become blind vaasingal apostolar 13 8 என்றான் <laughs> நீ குருடனாய் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் போய் விடுவாய் when you turn other people's life especially their faith and their spiritual life then you will become a spiritually blind person கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேம் உண்டாவதாக may god's holy name be glorified மூன்றாவது கூட்டத்தார் ஊமையர்கள் the third group is the dumb இது ஒரு group this is another group the deaf dumb இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் work ஆகும் and the deafness and dumbness both work together ஊமை செவிடு ரெண்டுமே நீங்க ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா கூட டெஃப் அண்ட் டம் ஸ்கூல் தான் சொல்வாங்க சோ போத் டெஃப்னஸ் அண்ட் டம்னஸ் கம் டுகெதர் தட் இஸ் வை தே ஹேவ் a ஸ்கூல் கால்ட் டெஃப் அண்ட் டம் ஸ்கூல் இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா அது ब्लाइंड ஸ்கூல்னு சொல்வாங்க இன் another ஸ்கூல் தே கால் அஸ் ब्लाइंड ஸ்கூல் இப்போ எல்லாம் டெஃப் அண்ட் டம்ஸ் ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் அழகா இந்த சைகை மொழியில என்ன இருக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க சோ நவ ஃபார் தி டெஃப் அண்ட் டம் தே ஆல்சோ டீச் தெம் தி சைன் லாங்குவேஜ் அது நீங்க எல்லாம் போனீங்கன்னா நீங்க கொஞ்ச நாள்ல யாரா ஆயிடுவீங்க நல்லா இருக்குறவன் எப்படி மாறிடுவான் டெஃபண்டமா மாறிடுவா இஃப் யூ கோ தேர் ஈவன் a person who can speak well and hear well they can also become like that நீங்க அப்படி போய் பாருங்க அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தா தான் உங்களுக்கு எவ்வளவு நல்லா கத்தர் வச்சிருக்காருன்னு தெரியும் so only when you go and see all those places you will know how well the lord has kept you இங்க ஊமையர்களை பத்தி பைபிள் சொல்லுகிறது here the bible talks about the dumb இது ஒரு spirit தான் this is also a spirit சோத்திரம் பண்ணுவோம் அப்படினா சோத்திரம் பண்ண மாட்டேங்கறியே ஏன் பண்ண மாட்டேங்கற வாய் நல்லா தான இருக்கு சவுண்ட் சூப்பரா தான இருக்கு நல்ல உயிரோட தான இருக்கற ஏன் சோத்திரம் வரல ஊமை அதான் நீ ஆவிக்குரிய ஊமைன்னு சொல்றேன் when we say let's praise the lord you are just silent you're not praising god you have good voice you have good sound and uh, you're not dumb but why does you praise god ஆவிக்குரிய ஊமை துதி செய்வது இல்லை the spiritually dumb does not praise god ஆவிக்குரிய ஊமையர்கள் ஜெபம் பண்ணுவது இல்லை the spiritually dumb do not pray ஆவிக்குரிய ஊமையர்கள் வசனம் சொல்லுவது இல்லை the spiritually dumb people do not speak the word சபைக்குள்ள இப்படி நான் வச்சிருந்தனா டெஃப் டம்ப் அதனால ब्लाइंड இப்படி ஒரு 400 விசுவாசி இருந்தானா நான் தொலைஞ்சே போயிட்டேன் so if there are 400 believers who are deaf dumb and blind then i'm lost ஒரு சில எல்லாம் சும்மா சூப்பரா கிளாஸ் போட்டுப்பாங்க உள்ள கண்ணே இருக்காது some people will wear a beautiful glass spectacles but there is no eye within 
ஒரு நாள் நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறேன் ஒன் டே ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் தி பஸ் ஸ்டாப் பூந்தமல்லி பூந்தமல்லி பஸ் ஸ்டாப்ல ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் பூந்தமல்லி பஸ் ஸ்டாப் நம்ம ஃபைதோம் பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஸ்டாப்ல நிக்கிறேன் ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் நியர் பை பஸ் ஸ்டாப் நியர் தி ஃபைதோம் அருமைய டக்க அடிச்சு சும்மா கூலிங் கிளாஸ் போட்டு ஒரு பையன் நச்சின் பஸ் விட்டு இறங்கறான் ஒன் பாய் பியூட்டிஃபுல்லி கிளாட் கார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வித் தி பியூட்டிஃபுல் கூலிங் கிளாஸ் ஹி காட் டவுன் फ्रॉम தி பஸ் அப்படி இறங்கன உடனே அப்படி வாட்ச் அப்படி கை அப்படி தட்டி விட்டு அப்படி வாட்ச் அமுக்கனா பாச்சி டப்பக்கனு ஓபன் ஆயிச்சு எனக்கு என்னடா இது எல்லாரும் வாச்சி இப்டி தான பாப்பா இவன் தட்டன ஒண்ணு பாச்சி என்ன செய்யுது ஓபன் ஆயிட்டு அப்படியே தடவிட்டு ஓகே டைம் அப்படியே லாக் பண்ணிட்டு ஹலோ யாராவது கிட்ட நிக்கிறீங்களா அப்படிங்கறா அதுக்கு பிறகு தான் இவன் யாரு சார் வந்தது பாத்தீங்கன்னா சும்மா இப்பதான் ஃபாரின் ரிட்டர்ன் மாதிரி வந்து இறங்கناங்க பார்த்தா அவனுக்கு பாவம் கண்ணு தெரியல சோ தி மொமெண்ட் ஹி கேம் டவுன் ஹி ஓபன் ஹிஸ் வாட்ச் அண்ட் வென் இட் ஆஃப் सीइंग இட் ஹி வாஸ் ஓபனிங் அண்ட் ஹியரிங் தி சவுண்ட் அண்ட் தென் ஹி சேட் இஸ் தேர் சம் ஒன் டு ஹெல்ப் மீ நம்ம எல்லாம் இப்ப இங்க வந்திருக்கோம் வி ஹேவ் கம் ஹியர் நீங்க எத்தனை பேர் ஆவியில ஊமையா இருக்கீங்கன்னு தெரியல ஐ டு நாட் நோ ஹவ் many spirits are dumb பேசறதே கிடையாது they do not speak சோத்திரம் பண்ணுவனா சோத்திரம் பண்ண மாட்டாங்க they do not offer praises to god வீட்ல 10 மணி ஜெபத்துல மனைவிய சோத்திரம் பண்ண சொல்லுங்க ம்ம் பையனை பண்ணுங்க ம்ம் புருஷனை பண்ண சொல்லுங்க அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பார் if you have one one வீட்ல ரெண்டு ஊமையா இருக்கு ரெண்டு குருடா இருக்கு இல்ல ரெண்டு சப்பானியா இருக்கு so at home at 10 o'clock prayer the wife or the husband or the children all of them behave like dumb so either two of them are dumb or blind or, or deaf in that house kaalaile elumbi naalu vera moonu vera rendu vera ore aalo aandavar elumbi enna seiyano summa vaaya therandu vasanathu solli paattu paadi sotram panni andha desathile irukkira aaviye nee adikira adila oda vekkano early in the morning at 4 o'clock you have to wake up as 4 or 3 or even alone you got to wake up speak the word of god sing praises and dismantle the power which is reigning the land ha nee vaaya therandu pese open your mouth and speak nee padicha vasanathu solle speak the word that you have learned ha nee padicha vasanathu naalu verku poi solle you tell the word which you studied from the lord nee ketta gospel naalu verku poi solle preach the gospel that you hear here to four people na na nethu sonna yoon abdin oru chinese uh, or uh, brother yesterday i told you about a chinese brother named yoon ha avante kathar pesnar the lord spoke to him now unakku or uliyan tharuven i will give you a ministry avanukku matthey eluna suvishesham dhan kadachid he just had the gospel according to saint matthew with him adhiley or 4 5 book da 4 5 pakka adhigaram dhan avanukku kadachid so he had about the first four or five chapters adha padicha he read through it padichikite irupan he will keep over and over padichu avanukku manapadam aayiduchu and he by heart the verses or 4 5 adhigaram nalla padichitaanga four or five chapters he studied well என்னது பைபிள் எப்படி மத்தே எழுந்த விசேஷம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு பாப்போம் just tell me how matthew's gospel would be starting எப்படி இருக்கு how was the beginning ஆபிரகாம் இன் குமார்னாகிய தாவீத் இன் குமார்னாகிய வரோஷியா யாமே இவனுக்கு பிறந்தா இவனுக்கு பிறந்தா அவன் இவனுக்கு பிறந்தா இவனுக்கு பிறந்தா இப்படி 14 தலைமுறை அதுல வந்துட்டே இருக்குங்க so it talks about the 14 uh, generations starting from abraham then david and up to jesus christ அதுக்கு பிறகு இயேசுனுடைய பிறப்பு வருது then the birth of jesus christ comes ஒரு நாள் ஆண்டவர் சொன்னாரே one day the lord told him இன்னைக்கு நீ ஒரு இடத்துல பேசணும்னு today you got to preach in a place என்னது பேசுறது அவனுக்கு தெரியும் what does he know to speak அவனுக்கு சரின் புறப்பட்டு போயிட்டான் you also said okay and went left right na aviyan avaru solli ide porar the spirit of god guided him through the street saying take left take right pora mani kanaka mile kanaka poitan hours together miles together he travel and went to the place anga or village irukku that was a village and the village ku pona onne when he went to the village anga irukra jananga odi vandha avana katti pidichu ezhuthi poitanga nee dhaan yoon nee varuven na aviyan avaru pesnaar ani va nee va எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லு அப்படிட்டு அவனை எழுதி போட்டாங்க தி பீப்பிள் ஆஃப் தி வில்லேஜ் கேம் ரன்னிங் எம்பிரேஸ் हिम एंड सेड यू आर यू नॉट ह्यून बिकॉज़ द स्पिरिट ऑफ गॉड टोल्ड अस दैट यू विल बी कमिंग हियर एंड दे टुक हिम टू प्रीच எல்லார வரிசை உட்கார்ந்தா एवरीवन सैट डाउन इन लाइंस பிரசங்கம் பண்ணுங்க ही आस्क प्रीच இவன் பிரசங்கம் கேட்டதும் கிடையாது பண்ணதும் கிடையாது ही हैज नेवर हर्ड अ मैसेज பிரசங்கம் எப்படி இருக்கும்னு ஒண்ணுமே தெரியாது ही हैड नो क्लू हाउ अ मैसेज वुड बी இப்போ இவன பிரசங்கம் பண்ண சொன்னான் நவ ही वाज आस्क्ड टू प्रीच இவனுக்கு பிரசங்கன வாட் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இவன் குழம்பிட்டான் ही could not even understand the word உனக்கு தெரிஞ்சத சொல்லு இயேசுவை பத்தி நான் what you know about jesus that you speak abraham in kumar nagiya david in kumar nagiya yesu kristuvinudaiya vamsa varlaaru apdi sonna அந்த ஜனங்களுக்கு இவனுக்கு மத்தேலன சுவிசேஷம் அவங்களுக்கு என்ன அருமையா இயேசுவுடைய ஜீனியாலஜி இன்ட என்ன அட்டகாசமா பேசுறான்டா அவ எல்லாம் கை தட்டி உட்கார்ந்து இருக்கான் பாரு அப்படி கரெக்ட்டா அப்படி அப்பா பேரு அப்பா பேரு அப்பா பேரு அப்பா பேரு அப்படி போது இதுதான் அப்ப உண்மையாவே இயேசு இருந்தாரு பிறந்தாரு வரலாற்று சான்றுன்னு அவ்வளவு ஒரு கை தட்டி அல்லையா சொல்லிட்டான் சோ ஹி ஸ்போக் அபௌட் தி ஜீனியாலஜி ஸ்டார்டிங் फ्रॉम தி இப்ராஹிம் தி டேவிட் தி சன் ஆஃப் இப்ராஹிம் அண்ட் தென் அபௌட் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் ஹி ஸ்டோக் நேம் ஆஃப்டர் தி நேம் ஒன் ஆஃப
அவிசுவாசி ஒரு ஊமை the infidel is a dumb man sagariya engara or aasariyan irundar and there was a priest by name zachariah avanukku ethaneyo varshama kolanda kedaya for many years together he did not have a child manaviki elizabeth endru peyar his wife's name was elizabeth romba vayasana kesa rendume and both of them were very old people varsha kanaka pillaygale kedaya for many years they did not have children ana rendu veru romba spiritual ah but both of them were very spiritual அவனுக்கு ஆசாரிய ஊழியம் கிடைத்தது and he had the ministry of priesthood போய் ஊழியம் செஞ்சா he was doing the ministry தூபம் காட்டிட்டு இருக்கறான் and he was showing the incense altarல நின்னு தூபம் காட்டறான் and he was standing on the altar and he was showing the incense தூபம் காட்டிட்டு இருக்கும்போது டப்புன்னு தூதன் வந்து இறங்கிட்டான் and as he was doing his job the angel of god appeared to him உனக்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பா you will have a son அவனுக்கு யோவான் என்று பேர் இடுவாயா thou shall name him john இப்படிலாம் அவனுக்கு நல்ல பேசுறாங்க and he was speaking like that எல்லாம் பேசி முடிச்ச உடனே after saying this ஏவன் சொன்னா அது எப்படிங்க நடக்கும்னா he said how is it possible எப்படி இருக்கும் see how the angel from heaven has come to you and there is a an angel or message from heaven has come to you and there is a direct one to you and he comes to you and the lord comes directly to you and speaks with you after speaking with you so comfortably after speaking with you so comfortably you do not have the faith you have to say the bible how many people have said you don't have the faith you have to you have to say so many messages so many people testify but still you don't have the confidence in the word of god what happened what happened and he said the lord said in the words you don't believe you did not believe these words idu nerevera varaikku nee oomaya irupai thou shall be dumb until the word fulfills luka 1 20 luke 120 idho thaginda kaalathile nerevera pogira en vaarthigalai nee viswasiyaadapadiyinal ivigal sambhavikkum naal mattum nee pesakoodamal oomaya irupai endra oomaya irupai thou shall be dumb na oru sunday school pillaikku oru 6th class ah 5th class ah padikira pillaikku oru trip sunday school convention la children's convention la prasangam panna So uh, I think in the children's convention uh, for the uh, students belonging to 6th standard and 7th standard I was preaching ella 10 vayasu 12 vayasu pasanga children of the age group of 10 to 12 appo naan sonna i said chinna vayasile nalla practice pannano you got to practice well at the young age nalla job mandrathu got to pray well ividila solli kodutite and i was teaching them all these things adukku ora or example ah giving an example inda kolandigala inda kalai koothadigal practice pannirupanga so the 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 road, uh, the, the road street ka- dancers kambu natti nadulu or kai irukatti adhula pillaiye nadandu povu vekkuma paathirukinga dana so in the ro- streets you would have seen the dancers who will make a, a rope and make the children rope walk ananagar faithamla naan chennai la irukumbodhu while he was ministering in ananagar faithamla in chennai dun 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 adichta avartha and suppose he made the sound na yen room undu maadila my uh, my room was in the first floor and the father of kaira ketti erichira kamba netti kaira ketti da i was looking from there and he has made the prepared the stems and the, as well as the rope anju vayasu or pombala pillaiye yethi vittaanga a five year old little girl was uh, made to walk na odane sisters alla odi va paaru nee onnu mulangal potu therla adu therla idu therla ingala va ella vaan solli avlo varai kondu maadi nee paadikanga i call i called all the sisters and said watch you are, you are unable to kneel down or pray ke pokkaradukalla and the pillai ke enna practice irukku nu paaru so not to be a spectator but understand the teaching of the child alaga or kambu kambu kai la vechita atta asama balance panni alaga inda kai la nadandikittu vandhuchu the little girl was used uh, beautifully managing with the uh, staff in her hand and she was able to cross aduthe nextly serupu potu and the pillai and the kai la nadandu varudhu the girl walked with a slipper அதுக்கு அடுத்து சாப்பிடுற பிளேட்டை வச்சிட்டு அதுல அப்படியே நடந்து நடந்து வருது தென் வித் வித் தி பிளேட் தட் वी ஹேவ் ஃபுட் ஷீ வாஸ் வாக்கிங் ஆன் தி ரோப் நம்ம ஆளு சும்மாவே நடக்க தெரியாம 70 72 செருப்பு போட்டு காலை ஒடிச்சிட்டு நாம ஜெபிச்சிட்டு இருக்கோம் சோ वी ஆர் பிரேயிங் ஃபார் அ பீப்பிள் बिकॉज़ दे आर अनेबल टू वॉक प्रॉपर्ली ऑन द फ्लोर एंड दे ஃபால் டவுன் நான் இத சொன்னேன் ஐ டோல் திஸ் இப்பலாம் இருக்கு குட்டி பைய சின்ன வயசுலயே என்னது தொட்டில் பலக்கம் சூடுகாடு வரைக்கும் வரோம் நல்ல ஜபம் நல்ல பைபிள் ரீடிங் இப்பலாம் இருக்கணும் சொல்லி முடிச்ச உடனே ஒரு பையன் வந்தான் अंकल so i was telling that what you learn at the cradle age what will come until you go to the tomb one person prasangam la na mudichiren idella solli prasangam mudichite amen potu vandha poru ortha vandhu sonna neenga or kadha sonningala adu unmaiyava summava neengala katti soltingala abinna so after the message was over one little boy came to me and asked you told me a story is it is it true or or just a story parlavathil irundhu thoodan vandu kitta ninnu solra unakku or kumaran parappa avanukku yovan nu per idu avan dhaan periya unnadamana avarku theerka therisiya irupan ivulavu theliva pesura ivan alter adichikitte adu eppadi nadakum prasangam kekkum bolude vishwasam illama ketta eppadi unakku nadakum an angel from heaven comes directly bringing the message of god and says that you will have a son like this by this name and he shall be the prophet to the most high god but he says with a sensor in his hand he says how is it possible vishwasiyada vadinal oomaya irupanta because you did not believe thou shall become dumb kolanda perande 
and குழந்தை பிறந்திருச்சு the child was born இப்ப பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கணும் now they have to name the child அப்ப எல்லாரும் அவங்க அப்பா பேரை வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க everyone wanted to name the father's name ஏன்னா இவர் ஊமே போயிட்டார்ல because he's become dumb அல்ல அவனுக்கு அடுத்த பேரு சகரியாவே வச்சிரணும் and they said that they will also be called as zachariah next to எல்லாரும் சகரியா சகரியாங்கறாங்க இவனுக்கு இப்போ தான் எது வர ரீகால் ஆகுது எது யோவான் யோவான் தேவதூதன் சொன்னது யோவான் இங்க தான் வாய் ஊமையாச்சே என்ன செய்யிறது Everybody is saying that they have to name the child as Zechariah but then only remember the words of the angel of God saying that the child has to be named John. இப்ப டைம் நெருங்குது எல்லாரும் பேர் வச்சிருவாங்கன்னு கட்ட வந்த உடனே இவன் அப்பதான் வாய் திறந்துருச்சு அவனுக்கு. So now at the moment when they were about to name the child his mouth was opened. லூக்க 1 ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கும் பொழுது In Luke's Gospel chapter 1 அந்த பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கும் போது என்ன சொன்னாங்க தூதன் அவனை நோக்கி சகரியாவை பயப்படாதே அவன் ஊமை தன்மை அவனை விட்டு போய்விட்டது ஆச்சரியப்பட்டார்கள் He said do not name my child Zechariah. இப்ப நம்ம ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் டிசைன் டிசைனா பேர் வைக்கறாங்க பாருங்க. Our people are naming the children in different yeah. designs. என்ன பேர் வச்சானோ அதுக்கு அர்த்தமும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது. When you name the child there is no meaning in that. தாத்தா பேர் பாட்டி பேர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதுக்கு அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையா எழுதி கொண்டு வந்து அது அரபிக் மாதிரி இருக்கும். So they coin words or the names with using the father grandfather's name grandmother's name it looks like an arabian name. எல்லாரும் அவங்க சைகையில பேசுறாங்க. என்ன உன் பிள்ளைக்கு என்ன பேர் வைக்க போறேன். and they were speaking in sign language with him saying what is the name or a slate avangi eludana he asked for a writing table tak nu vai tarandirchi and he wrote the name immediately his mouth was open nala vasana avante vai tarakapattu devan avante naavu kattavilkapattu devane stotrithu pesa arambitha was 64 and his mouth was open immediately and his tongue loose and he spake and praised god ini vishwasikkalana nee oru oome so when you do not believe you are a dumb man oru vela nee oru vikkaragama sabayil irundena nee oru oome so perhaps if you do not praise god in the church then you are a dumb person one corinthians 12 ரெண்டுல பார்க்கும் பொழுது விக்கிரகம் பேசாது அது ஊமை 1 Corinthians 12:2 says an idol cannot speak it is a dumb one அந்த சிலருக்கு இந்த ஆவி பிடிச்சிருது some people have the spirit இந்த ஆவி உள்ள வந்தா நீ ஜபம் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க ம் ஜபம் பண்ண மாட்டா when the spirit comes in even if you ask them to pray ஜபம் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க ம் சோத்திரம் பண்ணவே மாட்டா they will never say praise the lord காரணம் என்ன what is the reason அது ஒரு evil spirit that is an evil spirit mark 9:25 ல பாக்கும்போது in mark 9:25 ஊமையும் செவிடுமான ஆவியே இவனை விட்டு போ oh thou deaf and dumb spirit depart from him உன் வீட்டுல திடீர்னு உன் மனைவிக்கு இந்த ஆவி பிடிக்குங்க suddenly your wife may possess by the spirit பாட்டே பாட மாட்டா and she will not sing சோத்திரமே பண்ண மாட்டா she will never say praise the lord no prayer yeah why want to pass away மாட்டா he will not even she will not even speak with you இது எழுத்தின் பிரகாரம் ஊமை மாதிரி மாறிடும் so literally they will become dumb ஆவிக்குரிய ரீதியில இன்னைக்கு நம்மில எத்தனை பேர் இப்படி இருக்கறோம் in the spiritual realm how many of us are like this today நான் பட்டாபிராம்ல சின்ன பிரதரா இருக்கும்போது when i was a young brother in patabiram அப்ப ஒரு கன்வென்ஷன் நடந்தது there was a convention conducted அதுக்கு பாலோ ஏதோ வாங்குறதுக்காக நான் திருநின்ற ஊர் வந்தேன் so i came to tirunindra ur to purchase some milk or something அங்க ஒரு விசுவாசி வீட்ல இருந்து தான் பால் வாங்கிட்டு போறோம் and i have to purchase milk from a believer's house அங்க வந்தா எல்லாரும் ஒரு பையனை வச்சிட்டு ஒரு 8 வயசு பையனை வச்சி ஜெபிக்கறாங்க and they when i came they were, kept a 8 years old boy and they were praying for him அந்த வீட்டுக்கு வந்த ரிலேஷன் பையன் and that was a relative boy of that house vanda edathila and the paiya enge thotathila velaiyada pona ange enna tha paathana therla bayandu vaay kattiruchu the boy went to the garden to play and he saw something and his mouth became dumb aluva edayo paathu kattuva vaay therakadu he will cry he will look at something and be scared but he will not uh, be able to speak naan poi appo sikitam avanga kitta and the gumbala naan maatna so i went and was caught by that group uh, brother jawam annanga na they said brother please pray ஒரு ஜோமணி இந்த ஆவிய கடிந்த உடனே பையன் பட்டன் பேசிட்டான் so the moment i rebuked the spirit with the prayer then the boy started speaking அந்த ஆவி ஓடி போயிருச்சு the spirit departed from him இன்னைக்கு ரொம்ப வெறுக்கு இந்த ஆவி துரத்தனால தான் நீங்க நல்லா சோதரம் பண்ணுவீங்க வீட்ல ஜவம் நடக்கும் today only if we cast away this evil spirit many will pray and praise god at home esaya 56 10 la paarkum bolude avanude kaaval kaarargal ellam kuraikka maatada oomayana naigal isaiah 56:10 said that their their watchmen were like bar, dogs who cannot bark குறைக்க மாட்டாத நாய் ஊமைய விட்டா என்ன வருது if the dog becomes dumb what will happen சொல்லுங்க please answer நாய் மனுஷ ஊமைய விட்டா அது கஷ்டம் 
நாய் ஊமையா போச்சுனா அந்த வீட்டு அந்த வீட்ல எப்படி அந்த காவல் வைக்கிறது if the man becomes dumb that's okay but if the dog becomes dumb what is the point in having the dog அதனால தான் நாய் பிடிச்சு வாங்க வாங்கும் போது that is why when you purchase a dog காது பிடிச்சு தூக்குவாங்க they will lift with the ears அது கத்தும் it will shout கத்துனா நல்ல நாயுமா when it shouts or makes noise then is a good dog கத்தல அந்த நாய் வாங்க மாட்டான் அது வேஸ்ட் அது if it does not give a sound then they will not purchase the dog it's waste அவனுடைய காவர்காரர் குறைக்க மாட்டாத ஊமையான nine the watchmen were like the dumb dogs that cannot bark or kaavala kondu vey or oomaya vekka orutha ulla vara ivu oomaya irundana enna nadakum if there is a dumb security and the person comes in what will happen iniki namil anegar ipdi than irukrom today how, this is how many Yesu of us are nadathila avargalaiyum kondu vandargal and they also were brought unto jesus christ nangavudu yesu nadathila kondu varapatta aal yaar what is the fourth person brought unto jesus christ oonargal the maimed angavinargal So the people without the sharirathile oru koraibadu ullavargal they have some physical challenge in their body ivargalai dhaan anga kondu vandanga and they were brought to jesus bible enna solludhu what does the bible say leviyaragamum 21 17 18 23 23 idellam paarkumbolude revelation leviticus chapter 21 verse 17 18 and 23 anga enna solapatirukkaru what is mentioned oru oonanaga irundhal avan aasariyana irundha kuda thiraikku ulla pokudadhu so if it is a priest who is lame he cannot go inside uh, the uh, the veil parisutha salathukulle varakudadhu he cannot to the holy place innan jolla pona pragarathukku varamudiyadhu balibeda thande avan serakudadhu so in other words he cannot even come to the outer court he cannot come nigh to the altar eppadi irukum see how things would be nee sabaikulla irundittu paralokathukku varalana enna prayojanam being in the church if you cannot come to the kingdom of heaven what is the point salathukku nee varalana enna prayojanam if you don't come to the most holy place what is the point nee evlavo kaanika kudukura so so many offerings evlavo dasam baagam kudukura so many tithe you give ah sabaikku vidama varringa and you also regularly come to the church church meetings indha sabaikkulla eppadi nee free ah deva samuhathukku varriyo adhe mari nee paralavo rajyathukkulaiyum free ah varanum the same way you have free access into the church of god you should also be able to go to the kingdom of heaven eppa paralavo rajyathula unakku free ஃப்ரீயா நீ உள்ள வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் when will you get the free entry or access into the kingdom of heaven எப்பொழுது வருவோம் பரலோக ராஜ்யத்துக்குல ஃப்ரீயா வரலாம் when can a person freely enter into the kingdom of heaven ரெண்டு பேதரி 1 11ல பார்க்கும் பொழுது second peter 2 11 இவர்களுக்கு நித்திய ராஜ்யத்துக்கு உட்படும் பிரவேசம் பரிபூர்ணமாய் அளிக்கப்படும் வந்த உடனே உள்ள விட்டுவாங்க to them they will have the abundance of access into the kingdom of heaven the everlasting kingdom கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுதா may god's holy name be glorified இன்னைக்கு சபைக்குள்ள अनेक ஊனர்கள் இருக்கிறார்கள் today there are many maimed in the church of god என்னது <laughs> 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 மறுபடியும் அவர் ஜெபாலயத்தில் பிரவேசித்தார் அங்கே சூமின கையை உடைய ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அங்கே அவன் கை என்னது how was his hand avan oru angavinan he was a maimed man சூம்பின கை உடைய மனுஷன் he had a withered hand யாருக்கு ரெண்டு பைசா கொடுக்காத ஒரு ஆளு a person does not give even two mites to others அது எழுத்தின் பிரகாரமா அது கை ஆனா சூமின கை என்பது ஒருத்தனுக்கு எச்சி கையில எதை மாட்டா எது ஓட மாட்டா காக்காவ தரத மாட்டான் a one with a withered hand there but actually it means a stingy person who will not give anything to others lobi ramba kanjena kanjan so he was a very very stingy person or or veetla ga sonanga indal saapadu kaasiya tharama tagrar so in one house they complain saying that this person does not give any money enna nu kekka i ask why he ru ro kudukrar he gives 20 rupees evlave how much He will give 20 rupees, he will have food for three times. So he was in the same faith where I was ministering. He had four children. I called him and spoke to him. So he said uh, but, uh, I have purchased rice I have uh, vegetables this and that and why should they have extra money Kasuna apdi oru oru aavil and that was a spirit about this money ivargal la ownargal these are uh, maimed ownargalude bible padi vilakkapadi enna na 
கத்தர் உனக்கு ஒரு நன்மை செஞ்சா நீ பிரதி நன்மை செய்ய மாட்டாய் so according to the bible the maimed means the ones who receive goodness they do not return it to others luka 14 13 14 la neenga padichu paathinga na luke 14 13 and 14 neengal oru virundu vaithal neengal adile oonargalai alaithu vaarungal when you conduct a feast bring the maimed ones yenendal avargal badhilukku badhil seiya maatargal because they cannot reciprocate to what was given to them nama kalyanathukku vechittom sonna irukkira ella vishwasi panakaram vandavan ponavan sondakaram ellarum koopidrom edhukku when we conduct a marriage we invite all the believers அவன் வந்து ஆசீர்வச்சாலும் அவன் பிள்ளை நல்லா இருப்பாங்க அப்படியே அதுக்காக கூப்பிடுற நீ when they come and bless you your children will be blessed is it மனமக்களை வந்து குடும்பத்தோடு தாங்கள் சகிதம் வந்து குடும்ப சகிதம் வந்து ஆசீர்வதிக்க யார் போய் ஆசீர்வதிக்கிறார் yeah as a family you have to come and bless who is blessing எப்படியாவது நீ மொய் எழுதிட்டு போய்டுன்னு அர்த்தம் அதனால சரியான அர்த்தம் அது the right meaning is somehow right uh, the, the money அத புக் போட்டு எழுதி கரெக்ட்டா இவன் அவன் கல்யாணம் தன்னைக்கு பார்த்துட்டு இவன் 100 ரூபாய் செஞ்சிருக்கான் right okay நம்மளும் அதிகமா செய்யணும் 101 ராக செய் அப்படி so they will also record them in a notebook and say he has given 100 i will return as 101 rupee anike oru vetla ketta nanu i asked one person so avanga church la kalyanam nadakka polaya ya amaga kalyanathukku varala avanga kalyanathukku nayam pon so there was a marriage going in the church uh, why can't you go they said they never come to our marriage and therefore i will not go in luka 13 14 14 13 14 padichu paarenga yenada yesu solrar avan unakku badhil seiya maatan avan dhaan oonan luke 14 13 and 14 the lord jesus christ said they are the ones who cannot reciprocate or give it back to you they are the maimed owner endu solugiravargal valarchi athavargal maimed are the ones without proper growth ana yesu and the sumina kaiye udaiya manushana kootte thottu yesuvin na and naamatha use panni avar solrar enna solrar marugaiye pol maruvaayaga takkuna na kaiye nindirche Jesus Christ Hello. took the hand of the withered man and commanded in the name of Jesus Christ and commanded saying that let the hand become like the other hand. Nee inda sabayil irukumbodhu when you are in the church oru pastor mari valarakudadhu. You should not become like a pastor. Christuvin niraivana valarchikku nee varu. You got to come to the fullness of the stature of Christ. Sariyana valarchi dhaan adhu dhaan oona thanmai maatrum. Right growth will change the main nature. Ebesiya 4th adhigaram 11 15 vasanangal la paarkumbodhu ellavathilum neengal valarchi adaiyano கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சிக்கும் நீங்கள் வந்து சேர வேண்டும். Ephesians chapter 4 verses 13 and 15 we read that we have to grow in everything we have to attain to the fullness of the stature of Christ. வளருவதற்கு வசனம் தேவை. We need the word of God to grow. 1 பெதிர 2 3 ல நீங்க அதை பார்க்கலாம். 1 Peter 3 4 we can read this. 1 பெதிர 2 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆம் வசனத்தில நீங்கள் வளரும்படி நீங்கள் ஞானபாலினாகிய வசனத்தின் மேல் வாஞ்சையாய் இருங்கள். 1 Peter 2 3 says that you have to be desirous on the word of God which is the sincere milk that you might grow. கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். May God in the glorify in the sappani kurudar oomayar oonar naal verey kondu vandu yesuvin paadathula vechitaanga the lame the blind the dumb and the maimed they were brought at the foot of jesus christ ingi kootam mudiyaradhukulla today before the meeting is over ellara aandrode paadathil vandu aandavare ennude sappani thanam ennude oomai thanam ennude kurudu thanam ennude oona thanangalai maatrum endru neengal kelunga today before the meeting is over all of you must come at the feet of jesus christ and say lord change my lame nature change my blind nature change my dumb nature and change my maimed nature yesu irundha poludhu yesuvin paadathil vandu ane her kannir vittar many people came at the feet of jesus and they shed tears yesu in paadathile parimala sailayathai odaithu oochinar and there were people who poured the ointment of spike nard upon the feet of jesus yesu in paadathai muttam seidar they kissed the feet of jesus luka 5 8 in padi paarkumbodhu simon pedru yesu in kaalla vilundan adanalada pirkaalathile avan pradhana apostleai maarinan in luke uh, chapter 5 was 8 we see say and peter he fell at the feet of jesus christ therefore later on he became the chief most apostle yesu in paadathil vaithargala and they kept him at the feet of jesus avangala la kondu vandu enga vachaangala where they were brought yesuvin paadathile vaithargal they were brought to the feet of jesus apostle kaalangal la kaanike kaiyila vaangiradilla during the apostolic times they will not take the offering in the hand enna seivaanga solunga baba what will they do undil padila poi varu what will they do solunga அப்போசலர் காலத்துல காணிக்கு உண்டியல் பெட்டியில் போடப்பட்டதா இல்ல அவர்கள் வாங்கி பாட்கெட்டில் போட்டார்களா எங்க என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க ड्यूरिंग தி அப்போசலிக் டைம்ஸ் did they offer the offerings in the offering box or did they uh, take it and put in the pockets அப்போசலர்கள்னா அவங்க பாதத்து கிட்ட வச்சு வந்து காணிக்கை வச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க so when the person is seated they will come and place the offering at the feet and they will go இனிமே அதுதான் வந்துரும்னு நான் நினைக்கிறேன் i think that is going to come back again இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல சபையில அந்த ட்ரெண்ட் வந்துரும்னு நான் யோசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் அது நடக்க போகுதுன்னு நான் நம்புறேன் ஐ திங்க் அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் ஐ ஹோப் தட் திஸ் will happen this trend will come once again into the church நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன் why am i telling this நீங்க வந்து கையில கொடுக்கிறதுல கிடையாது இனிமே நாங்க வந்து நாங்க நிப்போம் நீங்க அந்த இடத்துல வச்சிட்டு நீங்க பாட்டு போணும் so we will stand here you will not come and give in our hand you will just keep it there and go ஏன்னா why இப்ப अनेक விசுவாசிகள் பின்மாற்றத்துக்குள்ள போன உடனே தான் கொடுத்த காணிக்கையை திரும்ப கேக்குறாங்க 
So many believers, when once they go into backsliding, they are asking for money again. Once they go into backsliding, how did it go? See how it will be. One ACA, some pastor, ki YouTube level, some border guy. Now, I have given this <laughs> person ten thousand. That is, I have given him a good job. Or some people have given him a bad job. But now, he is not a waste of money. He is not a waste of money. He is not a waste of money. So there was a. And the past year, two years, one year, two years, one year, 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 one yama vachittu ponaanu theriyadhu prachaney illa nee paadu vachittu poi der so they will say uh, do not give it in our hands just keep it there you will not know who give what innikku ipdi vandiruche trend vandiruche the trend has come like that today ivar vera sabhi ku poiduvaru inge kudutadala kaanikala vaanga kekkar so he will go to a different church he will say refund all the offerings which i have given kaanike vettile potittu adu thirumbi paathala enadhu kutram ipdiyum sandadi pudhiya oru sandadi sabhaila perapodudhu when you put in the offering box and turn back to look at it that is a fault then when you the new generation is forming like this avadana is it not so enik anegar apdi tha vandirukkaanga today many people are growing in this aspect avikuriya jeevithile anegar tholvila varumbodhu ipdi tha irukku when people come into a failure or defeat in the spiritual life this is what happens nee avar paadathil vandal you if you come to his feet sagalathiyum un paadangalukku avar keel paduthuvar and he should bring everything under your feet enik anegar ipdi petta nalavathila tha irukkaanga today many people are found in this state அப்போஸ்தலராய் நான்காம் அதிகாரம் 35ல பாத்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தில் வைத்தார்கள் Acts of the Apostles chapter 4 we read that they kept at the feet of Je- uh, the apostles 37 ஆ வசனத்திலேயும் அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தில் வைத்தான் in verse 37 he laid it at the feet of the apostles இன்னைக்கு நம்ம இல்ல எத்தனை பேர் இப்படி இருக்கறோம் today how many of us are like this அது போகட்டும் அத பத்தி அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம விடுவோம் so let's leave that subject இன்னைக்கு நமக்கு தேவை கர்த்தருடைய பாதத்தில் நீயும் உன் பிள்ளைகளும் வாருங்க today our subject is you, you and your family your children you must come to the feet of jesus evlo satyam kekkaren lord i heard so many truth vishayathil nerambara so many anointing evlo kiruvaila varara and so much of grace ana na inala sila idangalla satyathin mudi nadakka mudiyala but in certain places i am unable to walk according to the truth sila idangalla na thudikama vittu vitta in certain places i did not pray sila idangalla darshanam illama poiruchu in certain places i failed to have vision avikuriya jeevithil nalla oru valarchi illa and there is no proper growth in my spiritual life when you come like this to god andavar solrar naan unnai swastha paduthuve the lord says i will heal you nammudaiya sabaiyudaiya mudugalumbe deiviga sugam the backbone of our faith or church is the divine healing avargalai avar swastha padathinar and he heal them indiki aandavar nammai swastha padatha virumbugirar today the lord desires to heal us bible neenga paathina in the bible kaigala veithu swastha padathinar and laying the hand and healing ennai poosi swastha padathinar pouring the oil and healing oru vaarthai solli swastha padathinar healing by a word adutha naan vandu swastha maakku next the lord says i come and heal you அப்படிதான் பைபிள்ல நீங்க பார்க்கலாம் that is what we see in the bible mark 6 13 ஐ பார்க்கும்போது mark 6 13 எண்ணெய் பூசி அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் and he poured oil and healed them mark 15 18 ஐ பார்க்கும்போது கை வைத்து அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் mark 5 18 we see that he laid 15 18 15 we see that he laid his hand and healed them மத்தேயு 8 8 ல பார்க்கும்போது in matthew 8 8 ஒரு வார்த்தை சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவார் speak one word and my servant shall be healed பார்வையிட்டார்கள் <laughs> <laughs> 
அவங்க கைகள்லாம் சரியாயிச்சு all the maimed had their hands and feet restored brother david raj nu oru therundar velulla irundara and there was one brother david raj avaru modhalavathu thoothukudiyila irundar and in the first he was a duty kurin ange ootapadaram nu oru adathila irundar and he was ministering in a place called otam karam appa pastor arudas avargal pudidaga vanda neram and that was the time when pastor arudas was new ootapadaram gra adathila main la vechi oru convention vechar and in that place they also conducted a convention sariyana convention a very great convention as a pastor arudas and ivarum janaanga enna agirudhu if pastor arudas and he joins what happens ivarum powerful aanal avar avadoda powerful aanal and he is a powerful person he is much more mightier than him anikilla naangala kan kooda paarkrom miracle nadakkudhu that day we eye witness with our eyes miracles happening gramangal irundhu janangala vandila ketti thookittu vandha aalungalla anga ukkandirukka so from the villages they brought people carrying them to that place paarve kadakkudhu and they received sight nadakkaram they were able to walk ella abbi ground chutti chutti avungalukku sandosham pongudhu they were filled with joy they were running about the place or the campus arpulangal nadandiruchu and miracles happened ella mudinja avanga address address la vaangiyaachu everything was over they've taken the address and contact details ninga naalai kaala yanasan eduthirreya nu tomorrow will you be baptized ha naalaiku varrom naalaiku yanasan edukranga they say tomorrow we will come and be baptized kaalila 6 maniki paatha next morning 6 o'clock oruthanum illa none of them were there enna nadakka mudinjichu la veetukku odi pitta they were able to walk they went back home evdi nadakka mudinjavan pesa mudinjavan kaadu kattavan kai kannu therinjavan ellarum night oda night ange vittan mudinju poche aasthathrikku vandha sugam aayiche veetukku poitan avladha poitan everyone who was healed of their lameness or dumbness or blindness they were they went back home they said we came to the hospital we were healed we just went back inna anaiyar ipdi irukringa today many are like this appadi alla it is not so yesu christ vandai vandha poludhu when they came to jesus patthu kusthavargil vandanga the ten lepers came yesu sonnar neenga poi aasar enakku kaanpinga jesus said go and show yourself to the priest and vela avanga poite irukumbodhu on the way ange yesu avargalai andavude vallamai gunamaakku the power of god healed them ஒன்பது பேர் காணிக்க கொடுத்துட்டு போறதுக்குள்ள வலியை பார்த்துட்டான் நைன் ஆஃப் देम ஷார்ட் வேஸ் டு கிவ் தி ஆஃபரிங்ஸ் அட் கோ ஒன் पर्सन என்ன பண்ணா வாட் டிட் ஹீ டூ நேர இயேசுவின் பாதத்துல வந்து விழுந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பயங்கர சத்தமா ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினார் ஹி கேம் ஃபெல் அட் தி ஃபீட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிரைஸ் காட் அண்ட் வித் தி லவுட் வாய்ஸ் ग्लोरीफाइड हिज नेम அதங்க நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீ இன்னைக்கு கர்த்தர் உன்னை சுகமாக்குவார் இஃப் தி லார்ட் வட் ஹீ டு உன்னை விடுவிப்பார் ஹி வில் டெலிவர் யூ ஒருவேளை எழுத்தின் பிரகாரமாக உங்களுக்குள்ள குருடோ சப்பானியோ ஊமையோ ஊனமோ இருக்கலாம் லிட்டரலி யூ மை பீ ஹேவ் in blindness lameness or dumb nature or anything else avikuriya jeevithra umayo so unaro sa kurudano sa pani agani irukalam perhaps in your spiritual life you are lame you are blind you are dumb or maimed indraki ni yesuvin paadathil vandirukkara padinal today because you have come to the feet of jesus avar unai swastha paduthuva he will heal you nee innaikku avara mahime padathanu today you got to glorify him stotra bali edugiravan ennai mahimai padathukiran he that offered praises glorify at me matthew 15:31 matthew 15:31 ஊமையர் பேசுகிறதையும் ஊனர் சஸ்தம் அடைகிறதையும் சப்பானிகள் நடக்கிறதையும் குருடர் பார்க்கிறதையும் ஜனங்கள் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு இஸ்ரவேலின் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அப்படினா என்ன அர்த்தம் இனிமேல் நம்முடைய சபையில சப்பானி கிடையாது the meaning is there is no more lame people in our church there is no more blind ஊமை கிடையாது there is no more dumb ஊனர்கள் கிடையாது there is no more maimed இப்போ ஒரு அபிஷேகம் வரும் பொழுது உன்னுடைய ஆவிக்குரிய எல்லா தன்மைகளும் மாறிவிடும் today when an anointing comes all the spiritual weaknesses will be turned நீ என்ன செய்யணும் what you should do இப்போ கத்தர துதிக்கணும் now you got to praise god ஸ்தோத்திர பலி எடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறார் he that offered praise glorify me ஆபத்து காலத்தில் என்ன நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் call me at the time of danger i i shall deliver you and you shall glorify me ஒருவன் கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதினால் பாடுபடுகிற பாடுபட்டால் வெக்கப்படாமல் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் சோதரம் பண்றதுக்கு உனக்கு என்ன வெக்கம் if a person be a christian and he suffers without any shame he have to praise god சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு அலேலியா சொல்றதுக்கு ஆமீன் சொல்றதுக்கு உனக்கு எதுக்கு வெக்கம் என்ன ஆத்துமாவி சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன வெக்கம் வை ஷட் யூ பீ அஷேம் டு சே பிரைஸ் காட் அண்ட் ग्लोरीफाई காட் அண்ட் சே ஹalleluya ரோட்ல கத்துறாங்க எல்லாரும் அவமேமா இத கத்துறா முஸ்லிம் பொண்ணுங்க சும்மா அல்லாஹ் அக்பர்ங்கிறது நம்மால அலேலியா சொல்லுனா என்னது அலேலியா வா சோத்திரம் சோத்திரம் அப்படி அமைதியா போடுவோம் the muslim girl on the street is shouting allahu akbar but to our people instead of saying hallelujah they are just silently walking away nan 10th la rachikapatta so i was saved uh, when i was studying 10th rachikapatta the 10th leave la so uh, during 10th holiday i was saved adhik paragu rendu varsham adhe school la dhaan higher secondary padicha afterwards in the same school i studied two more years higher secondary la enak pere hallelujah da so in the higher secondary my name was hallelujah adhe pombodhu hallelujah ma right evana koopidra mudra enna da nu kekkana when i pass by they will say that hallelujah and immediately i'll say someone is calling me college or moonu varsham padicha i studied in college for 3 years college liyum theriyum ellarku the hod varaikum theriyum ivan pendikas even in college everybody knows including the hod about oh, me oru class la oru naal avar professor lecture adichikittu irukkaraare naan kanna asandita 
One day the professor was uh, teaching and I just uh, dozed off a bit. So I slept off a little bit. So in the middle of that uh, he was asking is it night prayer that is why are you dozing off and he just started continuing with the subject. You glorify God. Glorify God by your spirit and body which is God's. Nebuchadnezzar will not glorify God. And he was beaten. Became an animal. And received his senses. When he came back, he said, After he was become an animal and then he came back to his senses, then he said, Oh God, you are honorable, you are, uh, you are worthy of, of all praises. Daniel chapter 3 verse 34 we read that he came to his senses and therefore he glorified God may God's holy name be glorified let us all close our eyes today you come to Galilee and climb up the mountain come to the place where he is seated from there you place yourself at his feet your ministry, your life, your family, your children, everything you place at the feet of the Lord. The lame nature, blind nature, dumb nature, maim nature in your personal life, place them upon the altar. I believe the anointing which is going to descend in a few minutes is going to heal you completely. None of you go back as lame. None of them went back as blind. They did not go back as Done. They did not go back without a man. The Lord healed every one of them. His hand is not shortened that he cannot heal. His ears are not dim of hearing that he cannot hear. His power is not depleted. And he will definitely heal you today. With deliverance, glorify God and go back. Amen. And he did not come to gather the dumb. He does not come to gather the blind. Jesus did not come to gather the lame. Jesus did not come to gather the main. He comes to gather them that are grown to the fullness of the church of Christ. Even today the power of God is not gone down. How many of you believe? And the Lord is going to grant you the able to give you the same power. How many of you believe that day the Lord gave back sight to the blind man? The born lame, the Lord made them walk. The born dumb, the Lord made them to speak. The born maimed, the Lord caused his members to grow. The power of God is not depleted. He is the same yesterday, today and forever. For some time surrender. Like they were placed at the feet of Jesus. Let us all come to the feet of Jesus. Oh Lord, heal me. Lord, remove my spiritual lameness. What happened? The lame was seated at the beautiful gate. Not one day. Not one day. All the days of his life. The Bible says. The moment he was healed, he went into the temple of God. Today, today an anointing shall heal you. You will go into the holy place. If you believe right now, the power will descend. The power in the name of Jesus. Amen. Amen. 
இப்போ கொஞ்ச நாளா இல்லன்னா நான் சப்பானி போல மாறிட்டேன் அப்படினு சொல்றவங்க ஒத்து கொள்றவங்க கை வைங்க பார்க்கலாம் those who say in my spiritual life i was walking well but now for some time i have become like a lame person please Mundi, raise your hand mundi ella kanna moodna darshanam earlier when i close my eyes i can Veli see visions revelations katcha renda pesuvaar the lord will speak with me இப்ப எனக்கு அது இல்லையே பட் நவ ஐ லாக் தேம் நான் குருடு பொருளா இருக்கறேன் ஐ बिकम லைக் a blind முன்னெல்லாம் நல்ல சத்தம் போட்டு ஆர் பரித்து யமை எக்கடு கட்டால நான் கத்தரை துதிப்பேன் இப்போ என் நாவு கட்டப்பட்டு விட்டது earlier i will praise god kneel down lift my voice and praise god but now my eye tongues is bound அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே அப்படி அல்ல இன்றைக்கு உன் நாவு கட்டு அவிழ்க்கப்பட போகிறது dear child of god it is not so today the bond of your tongue is loose உன் கைகளும் கால்களும் முரடு கரடு முரடுகள் பலன் கொள்ள போகிறது and like your old days your hands and foot will be strengthened again yesu bin namathile un kangal therakkapaduvada in the name of jesus let your eyes be opened இயேசுவின் வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை and they that trust in jesus christ did not bleed haleluya 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 Amen. Nindre sakti ottum kurendu pogum illa. Nindre punarthana magima marugilla. Nindre sakti ottum kurendu pogum illa. Nindre punarthana magima marugilla. Nindre sakti ottum kurendu pogum illa. Nindre punarthana magima marugilla. உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை உங்க உயிர் தெழுந்த மகிமை மாறவில்லை உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை அலே லுயா நீ விசுவாசித்தா இன்னைக்கு கத்தர் உன்னை உயர்தளங்களில் நடக்க பண்ணுவார் உன் கால்களை மான்களின் கால்களை போல மாற்றுவார் மாறவில்லை <laughs> வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை உங்க உயிர் தழுந்த மகிமை மாறவில்லை உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை உங்க உயிர் தழுந்த மகிமை மாறவில்லை உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை உங்க வல்லமைகள் குறைந்து போகவில்லை அனனியா வந்து கை வைத்த போது அந்த சவுல் ஆகிய பவுலுடைய கண்ணில் இருந்து மீன் செதில் விழுந்தது யோவானும் அந்த சப்பானுடைய கையை தொட்டு தூக்கி விட்ட போது அவன் கரடு முரடுகள் பலன் கொண்டது வென் பீட்டர் அண்ட் ஜான் லிப்ட் த ஹேண்ட் கிரிபிள் மேன் ரிசீவ் ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஊமையனை பார்த்து எப்ப அவனை பார்த்து அந்த ஊமையும் செவிடுமான ஆவியன் சொன்னாரு அந்த ஆவி ஓடி போய் விட்டது so jesus was looking at the deaf and dumb spirit get away and it departed from him அந்த சூமின கையோட மனுஷனை தொட்டு உன் கையை நீட்டினாரு நீண்டிருச்சு when the, with the looking at the with the man the lord said stretch your hand and immediately it was removed நீ முளங்கால்ல நிக்கிற இடத்திலேயே ஒரு தூதன் வந்து இப்போ உன்னை தொடுவான் in the place where you're kneeling down an angel of god will come and touch you ஒரு வல்லமை வந்து உன்னை தொடும் a power will come and touch you ஒரு வார்த்தை வந்து தொடும் a word will come and touch you ஒரு அபிஷேகத்தை தொடும் the anointing will touch you பார்வை அடைவா receive sign Hallelujah. 
அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் எந்த கண்டுகள் உடைந்திடு அக்கினி இறங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் கட்டுகள் உடைந்திடு அக்கினி இறங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் என்று உடைந்திடு அக்கினி இறங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதமாய் என்று கட்டுகள் உடைந்திடு அக்கினி இறங்கிடு அதிசயம் நடந்திடு அற்புதம் 